এ আমি কোথায় চুমু দিচ্ছি এখান দিয়ে তো আন্টি পেশাব করে আমি আমার মুখ সরিয়ে ফেললাম আন্টি চোখ বড় বড় করে বললেন কি হল মুখ সরালে কেন আমি বললাম ওখান দিয়ে তো তুমি পেশাব করো ওইখানে কি মুখ দিয়ে চুষা যাবে আন্টি বলল তুই যদি না চুষে দিস তাইলে কিন্তু আর কিছুই করতে দিব না আমার ভালোবাসার মিষ্টি বন্ধুরা কেমন আছে তোমরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম লাগালাগির নতুন ভিডিও তো চলো ভিডিওটি শুরু করি আমার বয়স তখন ষোল কি সতেরো হবে উত্তি যৌবন নিজেকে সামাল দিতে কষ্ট হয় এর মধ্যে আমাদের বাসা বদল করল পাশের বাসায় থাকত এক আন্টি আন্টির বয়স বেশি না তেইশ কি চব্বিশ হবে তিন চার বছর হইল বিয়ে হয়েছে একটা ছোট বাচ্চাও আছে নাম অভি আমি ছোটবেলা থেকে অনেক মেধাবী ছিলাম তাই আমাকে অনেকেই আদর করে অনেক কিছু খাওয়াত ছোটবেলায় তো কোলে করে নিয়ে আদর করত যাই হোক ওই বাসায় যাবার পর থেকেই আমার ওই আন্টির উপর নজর পড়ে খুব ইচ্ছা ছিল আন্টিকে নেংটা দেখব কিন্তু কিভাবে তা বুঝে উঠতে পারি না যাই হোক আমার তখন এসএসসি পরীক্ষা আন্টিকে সালাম করে আসলাম আন্টিও খুশি হয়ে আমাকে একশো টাকা দিলেন আমি পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা ভালোই হল আমি আন্টিকে মিষ্টি খাওয়ালাম আমাদের বাসার মাঝখানে একটা কমন দরজা ছিল যেটা দিয়ে আমরা যাওয়া আসা করতে পারতাম ওটা সব সময় খোলাই থাকত আন্টির ফিগারটা ছিল দারুণ ফর্সাও ছিল এর মধ্যে আমি ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলাম আন্টির জামাইটা ছিল অনেক বয়সী চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে ঠিক মতন কিছু করতে পারো তো কিনা সন্দেহ আছে যাই হোক আমি ওনার বাচ্চার সাথে খেলার জন্য মাঝে মাঝেই যেতাম তার বাসায় এমনি একদিন তার বাসায় গেছি দুপুর বেলায় গিয়ে দেখি আন্টি নাই অভিকে জিজ্ঞাসা করলাম আন্টি কোথায় ও বলল আমু গোসল করতে গেছে আমার শরীরের মধ্যে শিহরণ বয়ে গেল আন্টি নিশ্চয় নিংটা হয়ে তার ডাব আর সোনা সাফ করতেছে হয়তো সাবান লাগাচ্ছে আমি মনে মনে তাকে কল্পনা করতে লাগলাম এসব মনে করতে করতেই আমার কলা শক্ত হয়ে গেল অভিকে জিজ্ঞাসা করলাম কতক্ষণ আগে গেছেন ও বলল এই তো একটু আগে এইবার আমার মনে একটু কবুদ্ধি এল আমি আস্তে আস্তে ওনার বাথরুমের দিকে গেলাম যেতেই দেখি কাপড় কাচার শব্দ আমি বাথরুমের দরজা চার দিকে চোখ বুলালাম দেখি একটা ছোট ফাঁক আছে বাথরুমের বাইরের দিকে অন্ধকার এবং ভিতরের দিকে তো লাইট জ্বালানো তাই আমি দুরু দুরু বুকে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম যা দেখলাম তাতে আমার বুকের হার্ট বিট গেল বেড়ে দেখলাম আন্টি আধা ন্যাংটা হয়ে কাপড় কাচতেছে একটা ছোট তুলের উপর বসা বসে ঈশ্বর ঝুঁকে কাপড় ধরছে ব্লাউজ খোলা একটা পেটিকোট পরা আন্টি ডাবগুলো দেখে মনে হচ্ছিল পিছন থেকে জাপতে ধরি আর পকাপক টিপতে থাকি কিন্তু কেমন করব মাঝখানে তো একটা দরজা আছে তাই আমি আমার ট্রাউজারের উপর দিয়ে কলাটা নাড়তে থাকলাম আর দেখতে থাকলাম হঠাৎ আমার মনে হল এইটা তো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে কারণ ওবি তো পাশের রুমে আছে ও যদি বের হয়ে যায় আর আমাকে দেখে ফেলে তাইলে তো পুরো মজাটাই মাটি হয়ে যাবে উল্টা মায়ের খাওয়ার ভয় আছে তাই প্ল্যান করে অভিকে বললাম যে বাইরে যে দুটা চকলেট কিনে আনতে ও চলে গেল এইবার আমি আয়েস করে দেখা শুরু করলাম ফুটোতে আবার চোখ দিয়ে দেখি আন্টি কাপড় ধুয়ে ফেলছে কাপড় গুলা ধুলে একটা বালতির মধ্যে রাখছে এবং গোসলের প্রস্তুতি করতেছে যাই হোক আন্টি শরীরে একটু একটু করে পানি নেওয়া শুরু করল আমি তার সারা শরীরের সব জায়গা দেখতে লাগলাম দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম আন্টির ডাবগুলা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে আন্টির ডান হাতে মগ এবং বাম হাতে ডাব কচলান পানি ঢালেন আর ডাব কচলান আর আমি কচলাই আমার কলা এরপর তিনি গায়ে সাবান মাখা শুরু করলেন আর আমি দেখতে থাকলাম আমার বুকের ঢিপ ঢিপানি বাড়তে থাকল আমি কি করব বুঝে উঠতে পারতেছিলাম না এর মধ্যে আন্টি তার পেটিকোট খুলে ফেললেন আমার সামনে তার নাবিটা একদম স্পষ্ট হয়ে উঠল কিন্তু নিচে আর দেখে পারতেছিলাম না খুব ইচ্ছা ছিল তার সোনা দেখব আমি যেহেতু কখন বয়স্ক মেয়েদের সোনা দেখি নাই তাই ওইটা দেখতে বেশি ইচ্ছা করতেছিল খুব চেষ্টা করলাম কিন্তু দেখতে পারলাম না পরে আর কি করব আন্টি কিছুতেই দূরে গেলেন না আমিও খুব একটা দেখতে পারলাম না যতটুকু দেখলাম তা হল আন্টির তলপেট আর আন্টির পাছার উপরের অংশ যাই হোক আর বেশিক্ষণ থাকতে সাহস হচ্ছিল না তাই সরে আসলাম আন্টির রুমে যেয়ে বসে থাকলাম আর একটু পরে অভি চলে আসল ওর কাছ থেকে চকলেট নিয়ে খেতে থাকলাম এরপর একটা কাজ করলাম ওকে বললাম চলো আমরা ব্যাট বল খেলি 
ও রাজি হলো ও আর আমি যে ওদের বাথরুমের পাশের বারান্দায় খেলতে লাগলাম দুই ওভার ও হয়নি এর মধ্যেই আন্টি বেরিয়ে আসলেন দেখলাম আন্টির নিচে অন্য একটা পেটিকোট উপরে খোলা বুক মাঝারি সাইজের খাড়া ডাব একদম খাড়া আমি ওনাকে দেখিনি এমন ভাবটা করে খেলতে লাগলাম উনিও আমাকে দেখেও তেমন কিছুই না করে এক হাতে বালতি আর এক হাতে শাড়িটা নিয়ে আমার পাশ দিয়ে অন্য একটা বারান্দায় গেলেন আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি আট চোখে তার ডাব দুইটা খুব কাছ থেকে দেখে নিলাম পাশ কাটানোর পর দেখলাম উনার পাছাটা পাছার খাজে পেটিকোট ঢুকে গেছে ইচ্ছে হচ্ছিল পাছার খাজে আঙ্গুল ঢুকায় দেই নরম মসৃণ আর ভেজা পিঠ দেখে আমার কলাটা যে কখন আবার শক্ত হয়ে গেছে টের পাইনি আমি ব্যাটিং করতেছিলাম ইচ্ছা করে বল ওই বারান্দায় পাঠালাম তারপর নিজেই বল আনতে গেলাম আন্টি তখন বুকের উপর শাড়িটা দিয়ে তার ভেজা শাড়িটা মেলে দিচ্ছিলেন আমি তখন অবিকে বললাম যে তুমি একা একা খেলতে থাক আমি একটু ফ্যানের বাতাস খেয়ে আসি এই বলে উনার বেডরুমে গেলাম যে ঘামা দায় অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন আন্টি আসে এই অপেক্ষায় দুই মিনিটের মধ্যেই আন্টি চলে আসল আমি টেবিলে হেলান দিয়ে বাতাস খাচ্ছিলাম আন্টি আমাকে ছোট মনে করে কোন রূপ পর্দা না করে শাড়িটা বুক থেকে সরালেন আমি আবার তার বুক দেখতে লাগলাম আন্টি এবার তার ব্রাটা বের করলেন আমি খুব নর্মাল থাকার চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু তার খোলা ডাব দেখে আমার সরল দোলক স্প্রিং দোলকে রূপান্তরিত হল আমার ওই দিকে খেয়াল ছিল না হঠাৎ করে আন্টি দেখে ফেললেন দেখেই তার মুখটা একটু হয়ে গেল উনি আনমনি তার ডাব দুইটা ঢেকে ফেললেন তার দুই হাত দিয়ে আমিও একটু লজ্জা পেলাম তারপর উনি আবার হাত সরিয়ে ফেললেন বুঝলেন আমি সব উপভোগ করতেছি এতক্ষণ আমি ওনাকে নিয়ে আমার স্বপ্নের রাজ্যে খেলতেছিলাম এবার উনি আমাকে নিয়ে বাস্তবে খেলা শুরু করলেন উনি তার ব্রাটা বুকের উপর রাখলেন রেখে ইচ্ছা করে আমাকে দেখালেন যে ওইটার হুক উনি লাগাতে পারতেছেন না আমাকে বললেন আবির একটু হুকটা লাগিয়ে দিতে পারবে আমি বললাম হু পারব আন্টি আন্টি উল্টা ঘুরলেন বললেন দাও লাগিয়ে দাও তাইলে আমি ব্রা এর দুই পাশ ধরতেই উনি একটু হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার উপর হাত রাখলেন আর তাতে যা হল আমার কলাটা তার পাছার ফাঁকে যেয়ে গুতা দিল আন্টি ইচ্ছা করে আরো বাঁকা হলেন আমি আরো কাছে চলে আসতে বাধ্য হলাম হঠাৎ করে আন্টি বলে উঠলেন এই কি করছ আমার পাছা থেকে তোমার আঙ্গুল সরাও আমি এই কথা শুনে থতমত খেয়ে গেলাম কি করব বুঝে ওঠার আগে উনি নিজেই বললেন তোমার দুই হাত দিয়ে তো আমার ব্রা ধরা আছে তাইলে আর একটা হাত কোথা থেকে আসল আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম আন্টি মনে হয় এইটাই চাচ্ছিল উনি খপাত করে আমার সেই তিন নম্বর হাতটা ধরে ফেললেন আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম এখন আমাকে বকাবকি করবে হয়তো কি করব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতেছিলাম না এদিকে নরম ও গরম হাতে স্পর্শ পেয়ে আমার কলা আরও বড় হতে লাগল আন্টিও আমার কলা ধরে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আমি তার মুখের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছি না বুকের আধখোলা ব্রা এর দিকে তাকিয়ে আছি আন্টি বললেন তুমি যে এত বড় হয়ে গেছ আমি তো খেয়ালই করি নাই কখনো এই বলে আমার মাথার চুলে একটা বিলি কেটে দিলেন আমার ভয় অনেকখানি কেটে গেল এরপর তিনি আমার মাথাটা তার বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তার নরম বুকের গরম ছোঁয়া পেয়ে আমার ভয় সম্পূর্ণ কেটে গেল আমিও তাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলাম এক হাত পিঠে আর এক হাত পাছায় চলে গেল উনি আমার চেয়ে একটু লম্বা ছিলেন আমার উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি আর উনার ছিল পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি আমাকে উনি বুকের মধ্যে ভালো করেই জড়িয়ে ধরলেন আস্তে আস্তে উনার দুই হাত আমার পাছায় যেয়ে থামল উনি আমার পাছাটা নিজের দিকে চেপে ধরলেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম উনি আমার কলার গুটা খেতে চান আমার হাত যখন তার পাছায় গেল আর আমি যখন হাত বুলাতে শুরু করলাম উনি তখন আমাকে ছেড়ে দিলেন আর বললেন ওরে দুষ্টু ভালো দেখি পেয়ে গেছ আমার পাছায় হাত দিচ্ছ কেন তারপর কথাবার্তা অনেকটা এরকম না মানে আন্টি আমি আসলে হাতটা কোথায় রাখব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না তাই বলে আমার পাছায় হাত দিবে তাইলে কোথায় হাত দেওয়া উচিত ছিল কেন আমার পিঠেও তো হাত রাখতে পারতা তাই না হুরতা রাখতে পারতাম আর তাই তো রেখেছিলাম কিন্তু আন্টি কিন্তু আবার কি কিন্তু আপনি যখন আমার পাছায় হাত দিলেন আমি ভাবলাম আমারও দেওয়া উচিত ও আমি যা করব তুমিও তাই করবা তাই না না তা ঠিক না আমি মনে করলাম এমন করলেই মনে হয় আপনি খুশি হবেন 
হ্যাঁ বাবা আমি খুব খুশি হয়েছি এখন একটা কথা বলতো কি কথা আন্টি তোমার ওটা দিয়ে কি কিছু বের হয় আমি মাথা নিচু করে বলি হু বের হয় ওয়াও তাইলে তো খুবই ভালো শোনো তুমি এখানে বসো আমি একটু অভিকে দেখে আসি কি করতেছে আমি বসলাম উনি অভিকে গিয়ে বললেন যাও আবির ভাইয়াদের বাসায় যে টিভি দেখো গিয়ে আমাকে ডেকে বললেন তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে টিভির সামনে বসিয়ে দিয়ে চলে এসো আমি কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি অভিকে নিয়ে গেলাম আমাদের বাসায় টিভিটা অন করে কার্টুন চ্যানেল দিয়ে ওকে বসিয়ে বললাম আমি একটু পর আসতেছি তুমি কার্টুন দেখতে থাকো এই বলে আন্টির বাসায় চলে আসলাম আন্টির রুমে এসে দেখি আন্টি ব্লাউজ পরে ফেলছে শাড়িটাও পরা প্রায় হয়ে গেছে আমার দেখে তো মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ধুর কেনায় আন্টিকে ছেড়ে চলে আসলাম আন্টি আমাকে দেখেই একটা হাসি দিল আমিও প্রত্যুত্তরে হাসি দিলাম কিন্তু আমার তা অনেক শুকনো হল আন্টি মনে হয় দেখেই বুঝতে পারলেন আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরলেন বললেন কি ব্যাপার মন খারাপ নাকি না তেমন কিছু না শোনো তুমি আজকে যা দেখেছ তা কাউকে কখনো বলো না যদি বলো তাইলে কিন্তু আমাদের মান সম্মান কিছুই থাকবে না তোমার কোনো বন্ধু কেউ বলতে পারবে না কি ঠিক আছে আন্টি আমি কাউকে বলবো না কিন্তু এই না বলার জন্য কি আমি কিছু পাবো তুমি কিছু পাবে কিনা জানি না কিন্তু তার আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও আচ্ছা বলেন তোমার মালের রং কেমন আমি ভেবাচাকা খেয়ে বললাম মানে মানে ওইটা কি পানির মতন নাকি সাদা দইয়ের মতন ঘন দইয়ের মতন অতটা ঘন না কিন্তু পানির মতন ও না পানির মতন আগে ছিল কিন্তু এখন অনেক গাঢ় হয়েছে তাইলে তো তোমাকে দিয়ে হবে কিনা বুঝতেছি না কেন মাল যদি ঘন না হয় তাইলে তো তোমার ওইটা দিয়ে বাচ্চা হবে না এখনই আর আমার একটা বাচ্চা নেওয়ার শখ তোমার কাছ থেকে বহুদিন ধরেই এই জন্য তবে আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি তুমি কি আমাকে একটা বাচ্চা দিবে বাচ্চা দিতে হলে তো আমাদের খেলা করতে হবে হ্যাঁ তা তো করতে হবেই তুমি আমাকে একটা বাচ্চা দিবে আর তার বদলে যতদিন ইচ্ছা আমার সাথে খেলা করতে পারবে কিন্তু ওই বাচ্চার কথা আর কাউকে বলতে পারবে না আপনার সাথে করতে পারবো এটা জেনে খুব ভালো লাগছে কিন্তু এটা তো অবৈধ বাচ্চা হবে আপনার খারাপ লাগবে না তাতে শোনো এত কিছু জেনে তোমার কোনো কাজ নেই তুমি শুধু রাজি আছ কিনা সেটা বলো আপনার কোনো সমস্যা না থাকলে আমার আর কি আর এ কথা কোনোদিন কাউকে বলবে না এটাই হলো শর্ত আচ্ছা আমি রাজি চলো তাইলে দেখি তুমি কেমন বাচ্চা দিতে পারো চলুন আন্টি আন্টি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন এর আগে কি কখন করেছ না আমি কখন কোনো মেয়ের শোনাই দেখিনি আর করা তো দূরের কথা আমি তাইলে তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি শোনো তোমার যখন বের হওয়ার সময় হবে আমাকে বলবে কেন কারণ ওইটার এক ফোটাও আমি বাইরে ফেলতে দিতে চাই না নাও এখন থেকে এক ঘন্টার মতন সময় আছে এর মধ্যে যা করার করতে হবে তোমার আঙ্কেল চলে আসবে আবার আমার শরীরটা আগামী এক ঘন্টার জন্য পুরোপুরি তোমার তুমি যেখানে খুশি হাত দাও যা খুশি তাই কর আমার সাথে সত্যি হু সত্যি এই বলে উনি বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন আমি তখন তার পাশে বসলাম বসে উনার বুক থেকে আচলটা টেনে সরিয়ে দিলাম উনার বুক আমার সামনে উন্মুক্ত হল আমি বুকের উপর চুমু খেলাম ব্লাউজের একটা একটা করে হুক খুললাম ব্রা খোলার সময় উনি একটু উঠে নিজেই পিছনে হাত দিয়ে খুলে দিলেন আমার সামনে উনার বড় বড় রাব আমি বললাম চুসব উনি বললেন বললাম তো যা খুশি তাই করো আর তাছাড়া আজকে তুমি আমার সাথে করলে বাচ্চা হবে না আজকে তোমার ম্যাচ পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ফাইনাল আমি ওনার বুক জোড়া নিয়ে খেলায় মত্ত হলাম এত সুন্দর হয় মেয়েদের ডাব এ জিনিস হয়তো আমি আরও দশ বছর পর দেখতাম কিন্তু আমি আজকেই দেখতে পাচ্ছি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করলাম ডাব দুটো ধরে পকা পক টিপতে থাকলাম এই আস্তে টিপ ব্যথা পাচ্ছি তো কিন্তু আপনি তো বললেন যে যা খুশি তাই করতে পারি হু তা করতে পারো কিন্তু এত জোরে টিপলে তো আমি ব্যথা পাই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি করো আমি আবার শুরু করলাম মনের স্বাদ মিটিয়ে টেপা তারপর একটাতে মুখ দিলাম আর একটা টিপতে থাকলাম একবার এটা চুষিত আর একবার ওইটা এরকম করতে করতে এক সময় মনে হল সোনা দেখার সময় হয়ে এসেছে আমি তখন উনার শাড়িটা পায়ের 
দিকে যে বসলাম উনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উনার শাড়িটা উপরের দিকে তুলতে থাকলাম একটু একটু করে তুলতেছি আর বুকের ঢিপ ঢিপানি বাড়তেছে কেমন হয় মেয়েদের সোনা শুনেছি ওখানে নাকি চুল থাকে কোকরানো চুল অনেক ফুলো ফুলো পেটিসের মতন খুবই নরম হয় এইটাও শুনেছি অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে উনার শাড়ি কোমর পর্যন্ত তুললাম দেখলাম ত্রিভুজ আকৃতির ঈশত শ্যামলা একটা ছোট জায়গা নিচের দিকে কালো মতন একটা মোটা দাগ আনটি তার দুই পা একসাথে লাগিয়ে রাখায় তার সোনার ফাঁকটাকে একটা মোটা দাগের মতন মনে হচ্ছিল আমি আমার নয়ন ভরে দেখতে লাগলাম সেই অপূর্ব দৃশ্যটা আবে সে একসময় চুমু খেয়ে ফেললাম আনটি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না বললেন চুষে দাও সোনা চুষে দাও আমার সম্বিত ফিরে এলো এ আমি কোথায় চুমু দিচ্ছি এখান দিয়ে তো আনটি পেশাব করে আমি আমার মুখ সরিয়ে ফেললাম আনটি চোখ বড় বড় করে বললেন কি হলো মুখ সরালে কেন আমি বললাম ওখান দিয়ে তো তুমি পেচ্ছাব করো ওইখানে কি মুখ দিয়ে চুষা যাবে তুই যদি না চুষে দিস তাইলে কিন্তু আর কিছুই করতে দিব না চুষ বলতেছি আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল আমাকে দিয়ে জোর করে করাতে চাচ্ছে এটা আমার ভালো লাগতেছিল না আমার মুখটা ছোট হয়ে গেল উনি বুঝতে পারলেন যে আমি ওইটা পছন্দ করতেছি না তখন উনি বললেন তুই যদি আমার গোসল করা দেখতি তাইলে আর এমনটি করতি না ওখানে না হলেও সাবান দিয়ে পাঁচবার ধুয়েছি তুই গন্ধ শুকে দেখো তোর যদি একটু খারাপ লাগে তাইলে কিছু করতে হবে না আমি তার কথা মন ওখানে আবার নাক নিলাম সত্যি একটু বাজে কোনো গন্ধ নাই আমি একটা চুমু দিলাম তারপর বললাম না আমি পারবো না আনটি আমার কেমন যেন লাগতেছে আনটি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তোকে এখনই চুষতে হবে না তুই যখন নিজে থেকে চাইবি তখনই আমি চুষাবো তার আগে আর আমি বলব না আনটি তুমি কি রাগ করছো না আমি রাগ করি নাই আসলে আমি বুঝতে পারছি প্রথম প্রথম এমন হতেই পারে আমারও প্রথম দিকে এমনটা হয়েছে তুই যখন শিখে যাবি তখন আর আমাকে নিজে থেকে বলতে হবে না তুই নিজে থেকেই করবি এক কাজ কর তুই শুয়ে পড় আমি বাধ্য ছেলের মতন শুয়ে পড়লাম হঠাৎ করে উনি উঠে গেলেন আমি অবাক হলাম আমাকে একা ফেলে চলে গেলেন না তো বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে আসলেন হাতে একটা মধুর কোটা নিয়ে এক চামচ নিয়ে নিজে মুখে দিলেন আর এক চামচ দিলেন আমার মুখে তারপর বললেন বেশ তো আমার সোনা যখন চুষবি না তখন এটা চুষ আমি আনটির মুখে সোনা শব্দ শুনে খুব অবাক হলাম এরকম কিছু শুনব আশা করি নাই এতদিন জানতাম এইগুলা গালি গালাজ করার জন্য অনেক বাজে লোকেরা এইসব ব্যবহার করে উনি সেই খাওয়া মুখে আমার মুখে মুখ দিলেন দিয়ে আমার উপরে ঠোঁট চুষতে লাগলেন উনার মিষ্টি মিষ্টি ঠোঁট আমিও চুষতে শুরু করলাম মেয়েদের ঠোঁট যে এত সুন্দর হতে পারে এটা আশা করি নাই আমি আবেশে ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং এরপর ওনাকে জড়িয়ে ধরে ওনার উপর শুয়ে আমি কিছুক্ষণ চুষি এইভাবে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল লম্বা একটা কিসের ফলে আমার মাথা ঘুরতে লাগল পুরোটা সময় আমি ছিলাম চোখ বুঝে একসময় উনি আমার ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলেন আমি উনার দিকে তাকিয়ে দেখি উনার পুরো মুখ লালে লাল হয়ে গেছে উনি বললেন তোমার চেহারা তো একদম আপেলের মতো লাল হয়ে গেছে আমি হাসে বললাম আপনার তাও একই অবস্থা এরপর উনি আমার উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন এরপর আমার গলার শিরা গুলি জোরে জোরে চুষতে থাকলেন উনার এই চুষার ফলে আমি হাসব না কি কী করব বুঝতে পারতেছিলাম না আমার কাতুকুতু লাগতেছিল এতক্ষণ ঠোঁট চুষার ফলে যা হয়েছিল তার শতগুণ ভালো লাগা এসে আমার শরীরে ভর করল পরে আমাকে তিন চার দিন সার পরে থাকতে হয়েছিল আমার গলায় কাল সিটে পড়ে গিয়েছিল উনি এক পর্যায়ে থামলেন এরপর একই কাজ আমার বুকে দুই জায়গায় করলেন সত্যি এত ভাল লাগা থাকবে কখনো কল্পনা করি নাই এতক্ষণ তো উনি আমার নাভির উপর ছিলেন এরপর উনি আমার ট্রাউজারে হাত দিলেন উনি ট্রাউজারের রাবার ব্যান্ড ধরে নামিয়ে দিলেন আমি আমার পাছা উঁচু করে সাহায্য করলাম আমার সেই স্প্রিং দোলকটা তার সামনে উন্মুক্ত হল যা তখন একটা নির্দিষ্ট ভাইব্রেট করতেছিল এর আগে একবার উনি ওখানে টাচ করেছিলেন কিন্তু তা ছিল ট্রাউজারের উপর দিয়ে এবার উনি আমার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে খুব আলতোভাবে ধরলেন আমার শরীরে একটা শক লাগল উনি আমার কলাটার মাথায় এবার আলতো করে চুমু খেলেন আমি ভাবলাম উনি এবার মনে হয় চুষে বুঝিয়ে দিবেন যে এটা চোষা কোনো ব্যাপার না কিন্তু না উনি চুমু দিয়ে খাট থেকে উঠে গেলেন 
তারপর উনি দ্বিতীয় কৌটাটা নিয়ে আসলেন হাফ চামচ মধু বের করে উনার হাতে নিলেন তারপর সেই হাত দিয়ে আমার কলাটা ধরলেন এবং আমার কলায় মাখলেন এরপর প্রথমে পুরো কলাটাই মুখে নিয়ে চুষলেন চুষার সময় উনার গলার মধ্যে আমার কলা ঢুকে যাচ্ছিল আমি মোটামুটি কাটা কই মাছের মতন কাপা শুরু করলাম উনি উনার ডান হাত আমার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন আমি উনার আঙ্গুল চুষতে থাকলাম আর উনি আমার পুরো কলাটা একবার মুখে নিচ্ছিলেন এক পর্যায়ে হঠাৎ মনে হল উনি অনেক গরম নরম আর পিচ্ছিল হয়ে গেছে তার মুখটা অসম্ভব ভালো একটা অনুভূতি তাকিয়ে দেখি এটা তার মুখ না উনি তার সোনাটায় আমার কলা ঢুকিয়ে দিয়েছেন এত গরম হবে কখন আশা করিনি উনি আমার দুই পাশে দুই হাত রেখে উঠা বসা করতে লাগলেন আমার সামনে তার ডাব দুইটা ঝাঁকি খাচ্ছিল আমি ওইটা দেখছিলাম এর মধ্যে আমার বের হয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেল আমি বললাম আন্টি কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে যাবে আন্টি হঠাৎ থেমে গেলেন আমি আবার অবাক হলাম কোথায় এখন জোরে জোরে কোমর দুলাবেন অথচ তিনি চুপ হয়ে দম নেওয়া শুরু করলেন আমি বললাম আন্টি আমি কি উপরে উঠব উনি বললেন না তোমার কিছুই করতে হবে না যা করার আমি করতেছি দশ পনেরো সেকেন্ড পর উনি বসে থেকে কোমর না নড়িয়ে তার সোনা দিয়ে পিস্ট করতে লাগলেন এইবার বুঝলাম কেন তিনি দম নিলেন হাফ মিনিটের মধ্যে আমার কলা থেকে গরম মাল বের হয়ে গেল আমি পেলাম পরম শান্তি উনিও হাঁপিয়ে গিয়ে আমার বুকের উপর শুয়ে পড়লেন আমি উনার পিঠ হাতিয়ে দিচ্ছিলাম আর উনি আমার বুকে কিছুক্ষণ মাথা ঘষলেন তারপর এভাবে থাকার কিছুক্ষণ পর উনি মাথা তুললেন আমার ঠোঁটে চুমু দিলেন তবে এবার সামান্য কিছুক্ষণের জন্য তারপর উনি আমাকে ছেড়ে উঠলেন একটা রুমাল নিয়ে এসে উনার সোনা বেয়ে গড়িয়ে যাওয়া মাল আর উনার রস মুছলেন তারপর আমার কলাটাও মুছে দিলেন আমি উঠে বসলাম ট্রাউজার ঠিক করে বসলাম উনিও ব্রা ব্লাউজ শাড়ি সব ঠিক করে নিলেন আমি দাঁড়ায় গেলাম তারপর দুইজন দুইজনার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি দিলাম উনি বললেন কালকে পারলে একটু আগে এসো আমি আচ্ছা বলে খুশি মনে যেতে উদ্যত হলাম উনি আমাকে ডাকে বললেন কি ব্যাপার চলে যাচ্ছ যে আমি বোকার মতো চেয়ে থাকলাম উনি বললেন এভাবে কখনো চলে যেতে হয় না আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারলাম না উনি ঠিক কি করতে চাচ্ছেন তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝলাম উনি কি চাচ্ছেন আমি কাছে আসলাম আমি উনাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম তারপর উনার দুই ঠোঁট চুষে দিয়ে বিদায় চুম্বন দিলাম উনি বললেন যা কিন্তু বুদ্ধি হয়েছে তাইলে আমি উনার কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম আজকে আপনি আমাকে খেললেন কাল আমি আপনাকে খেলব তৈরি থাকবেন আচ্ছা সোনা এখন থেকে তোমার জন্য সবসময় আমার এই দেহ রেট থাকবে আমি খুশি হলাম কপালে আলতো একটা চুমু দিয়ে বাম পাশে ডাবটাতে একটা জোর চাপ দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দৌড়ে চলে আসলাম কারণ আমি জানি উনার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার আসতে কষ্ট হবে কারণ উনাকে যে আমি ভালোবেসে ফেলেছি বাসায় এসে অবিকে বললাম তোমার আম্মু তোমাকে ডাকছে আমি টিভিটা অফ করে দিয়ে আমার রুমে গেলাম বালিশে মুখ গুজে চিন্তা করতে লাগলাম কি হলো এটা এত আনন্দ যে আমার কপালে আজকে ছিল তা কে জানত কালকে আমি উনাকে আমি আমার নিচে ফেলে খেলব ভাবতেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল গোসল করে একটু খেয়ে কলেজের দিকে রওনা দিলাম কলেজ থেকে এসে দিলাম এক ঘুম উঠলাম আটটার দিকে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম কিন্তু পড়ায় আর মন বসে না কখন রাতটা পার হবে কখন আন্টির কাছে আবার যেতে পারব বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছি মন পড়ে আছে আন্টির কাছে চোখের সামনে ভাসতেছে আন্টির সুন্দর মুখটা আন্টির খোলা বুক আন্টির নেমটা দেহ মনে পড়ল আন্টির চুমু দেওয়া ভাবতে লাগলাম আন্টি এত সুন্দর করে চুমু দেওয়া শিখল কোথায় তারপর ভাবলাম এইভাবে যদি প্রতিদিন করি এক সময় যদি আন্টি আর আমাকে কিছু না করতে দেয় তাইলে তখন আমি কি করব কি করে আমার দিন কাটবে না এর একটা বিহিত করতেই হবে যেভাবেই হোক আন্টিকে করে ফেলতে হবে কিন্তু কিভাবে আমি তো আর আঙ্কেলকে মেরে আন্টিকে বিয়ে করতে পারব না তাইলে কি করা যায় কারণ এমনও তো হতে পারে যে আন্টি শুধু বাচ্চা নিতে চাচ্ছে তারপর আমাকে আর চিনবেই না তাইলে যা করার বাচ্চা নেওয়ার আগেই করতে হবে কিন্তু কি করব এইভাবে অনেক ভেবে চিনতে একটা খসড়া প্ল্যান করলাম মেয়েরা যে শুধু থাপ খেয়ে খুশি হয় না এটা আমি জানি শুধু মেয়েরাই কেন ছেলেরাও কি শুধু খেলার জন্যই বিয়ে করে অবশ্যই নয় আমি উল্টো দিক থেকে চিন্তা শুরু করলাম প্রথমে দেখি ছেলেরা কি চায় 
ছেলেরা বিয়ে করে খেলার জন্য এটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু বিয়ে করলে তো সবাই খেলতে পারে তাইলে কারো সংসার ভালো টিকে আর কারো সংসার ভালো টিকে না তাইলে কি যাদের সংসার ভালো টিকে না তাদের বউ কি খেলতে দেয় না এটা নিশ্চয় ঠিক নয় তাইলে তাদের মধ্যে নিশ্চয় ভালো সম্পর্ক থাকে না কেন থাকে না তারা হয়তো একজন যা চায় অন্যজন তা দিতে পারে না হয়তো বউ চায় একটু গল্প করতে একটু ঘুরতে একটু সময় কাটাতে কিন্তু তার স্বামী হয়তো তা করতে পারে না সময়ের অভাবে অফিস থেকে এসেই ঘুমিয়ে পড়ে রাতে খেয়ে দেয় বুড়ে লাগিয়ে আবার ঘুম সকালে আবার অফিস এবং এভাবেই তাদের দিন যে কিভাবে চলে যায় তারা নিজেও জানে না হঠাৎ একদিন তারা আবিষ্কার করে যে বিশ বছর সময় পার হয়ে গেছে তখন সে তার বউকে হয়তো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু তাও পারে না কারণ বউ তখন সংসারের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে কখন যে তার যৌবন আর তারুণ্যের সময় পার করে এসেছে তা সেও জানে না তারপর আর তাদের আর কখন বনিবনা হয় না এর জন্য যা করা শুরুতেই করা উচিত ছিল আর একটা জিনিস মেয়েরা চায় তা হল সংসারের স্বচ্ছলতা কথায় আছে অভাব যখন দরজা দিয়ে আসে ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায় ইস আমি যদি আন্টির সব আর্থিক সমস্যা মেটাতে পারতাম কিন্তু কিভাবে আমি তো নিজে কোনো ইনকাম করি না আন্টিকে কি দিব যাই হোক তাকে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে আমার যখনই কিছু হবে তখন আমি তাকে যথাসম্ভব ভাবে করব একবার ভাবলাম ব্ল্যাকমেইল করব ভাবার পরক্ষণেই তা বাদ দিলাম কারণ জোর করে একবার দুইবার খেলা যায় কিন্তু ভালোবাসা পাওয়া যায় না না ছবি তুলে বা ভিডিও করে ব্ল্যাকমেইল করার চিন্তা বাদ আমি আন্টিকে চির জীবনের জন্য চাই এক দুই দিনের জন্য নয় দরকার হলে আন্টিকে আমি বিয়ে করব কিরে আবির কি করিস হুডমুট করে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম দরজা খুললাম দেখি আম্মা দাঁড়িয়ে আছে কিরে কি করিস এতবার ডাকলাম শুনতে পাস নাই ঘুমাচ্ছিলি নাকি না মানে আম্মু একটা পড়া নিয়ে খুব ভাবতেছিলাম এই জন্য খেয়াল করি নাই দেখছিস কয়টা বাজে সাড়ে দশটা চল তাড়াতাড়ি খেয়ে এনে পরে পড়িস চল এখন আচ্ছা চলো এরপর খেয়ে এসে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লাম রাতে স্বপ্নে দেখলাম আন্টি বাসা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম দেখি পুরো শরীর ঘেমে গেছে ঘড়িতে দেখি চারটা বাজে ফ্যানটা জুড়ে দিয়ে মশারির মধ্যে আসলাম ঘুম এলো না আবার সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সকাল ছয়টার দিকে ঘুমালাম সাতটার দিকে আম্মা ডেকে দিল আমি খেয়ে দে কলেজে গেলাম তিনটা ক্লাস ছিল দুইটা করেই পালালাম বন্ধুকে বললাম তুই ক্লাস নোট গুলা তুলে রাখিস আমি তোর কাছ থেকে পড়ে তুলে নিব সোজা বাড়ি চলে আসলাম আম্মু জিজ্ঞাসা করল কিরে আজ এত তাড়াতাড়ি আসলি যে শরীর খারাপ নাকি না আম্মু শরীর ভালোই আছে আজকে বাংলা ম্যাডামের শরীর খারাপ তাই আসে নাই আর তাই এই ক্লাসটাও হবে না তাই চলে আসলাম আচ্ছা ঠিক আছে যা রুমে যা বিকেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থাকলে লিখে ফেল আচ্ছা আম্মু রুমে যেই ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেললাম কাপড় চোপড় ফেলে চলে গেলাম পাশের বাড়ির আন্টির কাছে দেখলাম দরজাটা খোলাই আছে শুধু পাল্লা গুলা ভিড়ানো ঠেলা দিয়ে ঢুকলাম চিলের চোখ আর বাদুরের কান নিয়ে আমার প্রিয় আন্টিকে খুঁজতে লাগলাম ডাক দিলাম অভি কি করো অভি দৌড়ায় আসল কি ভাইয়া তোমার আম্মু কই আম্মু ঘরে বসে সেলাই করে আচ্ছা তুমি যাও আমাদের বাসায় যে টিভি দেখ গিয়ে অভি নাচতে নাচতে চলে গেল আমাদের বাসার ড্রয়িং রুমে আমিও সাথে যে টিভিটা ছেড়ে কার্টুন চ্যানেলটা ছেড়ে দিয়ে আসলাম ও দেখতে থাকল ঢিবি ঢিবি বুক নিয়ে আন্টির রুমে গেলাম দেখি আন্টি একটা চেয়ারে বসে উল্টো দিকে ঘুরে জানালার দিকে তাকিয়ে সেলাইয়ের কাজ করতেছে আন্টির সিল্কি ঢেউ খেলানো চুলগুলো চেয়ারের পায়া ছুঁই ছুঁই করছে আমি পাটিপে টিপে আন্টির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম আস্তে করে আন্টির কাঁধের উপর দিয়ে হাত দিলাম আন্টি একটু কেঁপে উঠে ঘুরে তাকাল আমি একটা সুন্দর হাসি দিয়ে জানালাম আমি এসেছি আমি এসেছি তোমাকে খেলার জন্য কালকে তুমি আমাকে খেলেছে আমি আজকে তোমাকে খেলব আন্টিও হাসি দিয়ে জানিয়ে দিলেন হ্যাঁ তোমার থাপ খাওয়ার জন্যই তো অপেক্ষা করতেছি আন্টি ভালো আছো হু বাবা ভালো আছি আমাকে বাবা বলবে না তাইলে কি বলবো আমার নাম আছে নাম ধরে ডাকবে কেন বাবা বললে কি হয় 
বাবা বললে তোমার গায়ে হাত দিতে খারাপ লাগে আচ্ছা ঠিক আছে সোনা তোমাকে আবির বলেই ডাকবো খুশি তো হু সোনা বলেও ডাকতে পারো তবে বাবা বলতে পারবে না আন্টি আমার হাত ধরে তার পাশে বসালেন আমার এক হাতে নিস দিয়ে হাত নিয়ে আমার পিঠে রাখলেন আর এক হাত রাখলেন আমার গালে তারপর আমাকে চুমু দেওয়া শুরু করলেন কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন তো বল আজকে কিভাবে তোমাকে মজা দিবি আজকেও কি তোমার ওইটা চুষে দিব না আজকে তোমার কিছুই করতে হবে না আজকে যা করার আমি করব একদিনেই কি সব শিখে গেলে দেখি পরীক্ষার ফলাফলই সব বলে দিবে আমার ওটা চুষতে পারবে তো হু পারব থাক থাক তোমাকে আর কষ্ট করে মনের মধ্যে ঘৃণা নিয়ে চুষতে হবে না ঘৃণা যে করে না তা নয় তবে তুমি আমাকে গতকাল যে আদর করেছ তার তো কোনো তুলনা হয় না আমার যত খারাপই লাগুক আমিও তোমাকে আজ সেই আনন্দ দিয়েই ছাড়ব হইছে তোমাকে আর কষ্ট করে কিছু করতে হবে না না আন্টি তোমাকে আমি স্বর্গসুখ দিয়ে ছাড়ব আমি গতকাল যে মজা পেয়েছি তার কিছুটা হলেও তো তোমার প্রাপ্য সেটা দিতে আমাকে বঞ্চিত করো না আচ্ছা এত যখন জেদ ধরছ তখন করো কিন্তু করার আগে কিছু টিপস দেই ওয়াও তাইলে তো খুবই ভালো হয় হু মন দিয়ে শোনো আচ্ছা বলো আমি হয়তো তোমার জীবনে প্রথম কিন্তু জীবনে চলার পথে অনেক মেয়ে আসবে অনেক মেয়ে পাবে তুমি অমন কথা বল না আন্টি আমার শুনতে খারাপ লাগে তুমি আমার জীবনে না আসলে আমি আর কাউকে বিয়ে করব না আন্টি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি আর কাউকে চাই না কাউকে না আন্টি একটু হেসে বললেন আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে বুঝছি আর কান্না কাটি করতে হবে না আমার দুপাশে হাত দিয়ে আমাকে তার বুক থেকে তুললেন আর বললেন শোনো তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাস আমি স্পষ্ট করে বলতে হয়তো পারব না কিন্তু একটা কথা মনে রেখো মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকেই সন্তান নিতে চায় আর আমি যে তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তার প্রমাণ তো তুমি পেয়েছ আমি তোমার কাছ থেকে বাচ্চা নিতে চাচ্ছি এর চেয়ে বেশি আর কি বলতে পারকো বরং তুমি এখন যেমন করছো এটা আর কয়েকদিন পর অন্য কোনো মেয়ে তোমার জীবনে আসলে হয়তো তুমি ভুলে যাবে ছেলেরা এক মেয়েতে সন্তুষ্ট হতে পারে না তারা সব সময় নতুন নতুন দেহ খুঁজে বেড়ায় আমি মাথা নিচু করে থাকলাম আমার চোখ দিয়ে টপপ করে পানি পড়তে থাকল আন্টি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বললেন আমি জানি তোমার এই কথা শুনতে খুব খারাপ লাগছে সত্যি খারাপ লাগছে কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এটা ভালোবাসা নয় এটা তোমার কাছে শুধুই শারীরিক চাহিদা আমি ফেল ফেল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কি অবাক হচ্ছ আমার কথা শুনে আমি জানি তুমি মিথ্যা কথা বল না একটু নিজেকে জিজ্ঞাসা করে বলতো দেখি গতকালের আগেও কি তুমি আমাকে নিয়ে এভাবেই ভাবতে নাকি শুধু আমার কথা ভেবে ভেবে রাতে তোমার বিছানার চাদর আর ট্রাউজার ভিজাতে আমি মুখ হা করে কিছু বলতে যেতেই উনি আমার মুখের উপর হাত রাখলেন আর বললেন তুমি হয়তো এখন জোর করে মনের বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে যাচ্ছ কিন্তু আমি সেটা তোমার কাছে আশা করব না নিজেকে জিজ্ঞাসা করে তারপর সত্যি কথাটা বলো আমি তার কাছে পরাজিত হলাম আমি বলতে পারলাম না যে তাকে আমি দুই দিন আগেও একই রকম ভালোবাসতাম আমি চুপ করে থাকলাম একটু সময় বিরতি দিয়ে বললাম তার মানে কি আমি তোমাকে ভালোবাসি না আমি তোমাকে যে মন থেকে চাই এটা কি সত্যি না আমি কি তোমার শরীরটাকেই ভালোবাসি আর কিছুই না না তা ঠিক নয় তুমি আমাকে ভালোবাস আমিও চাই তুমি আমাকে ভালোবাস কিন্তু এখন যে আছে তোমার মাঝে তা শুধু আবেগ আর মোহ এটা যদি ভালোবাসা হতো তাহলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম কিন্তু আমি চাই না আমার জন্য তোমার জীবনটা নষ্ট হোক আমি চাই তুমিও খুব সুন্দর একটা মেয়েকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে তোমার জীবনটা পার করো কিন্তু কোনো মেয়ে কি তোমার মতো করে আদর করতে পারবে পারবে না কেন অবশ্যই পারবে প্রথম প্রথম হয়তো পারবে না কিন্তু একটু শিখিয়ে নিতে পারলে সব মেয়েই পারবে আথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকে আর তোমাকে যদি মন থেকে ভালোবাসে তাইলে অবশ্যই পারবে আর এই যে বললে আদর করার কথা এইটাই তুমি ভালোবাস আমার মনকে নয় আমি তার কথা শুনে খুব অবাক হলাম কিভাবে উনি আমার মনের সব কথা অকপটে বলে যাচ্ছেন আর আমি প্রত্যুত্তরে কিছুই বলতে পারছি না আমি বললাম এটা যদি আবেগ মোহ হয় তাইলে ভালোবাসা কাকে বলে ভালোবাসাকে কখনো শারীরিক সম্পর্কের সাথে তুলনা করলে তুমি সত্যিকারের ভালোবাসা কি বুঝতে পারবে না একটা মানুষকে তুমি ভালোবাস যখন তার চেহারা ফিগার বা টাকা পয়সা তোমার কাছে তোমার কাছে অর্থহীন মনে হবে সবসময় সে কি সে খুশি হয় সেটা তোমার মাথায় ঘুরবে 
নিজে কষ্ট করে হলেও তাকে একটু সুখ দেওয়ার চেষ্টা করবে তুমি যদি কিছু কর তার ভালো লাগার জন্য করবে নিজের জন্য নয় তার ভাল লাগাকে প্রাধান্য দিবে আগে সেই ব্যক্তি তোমার কাছে মুখ্য হবে তুমি নিজে নও তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব তোমার সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি তার কথা শুনে খুব অবাক হলাম কোথায় আমি তাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করব উল্টা উনি আমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু তুমিও তো আজকে আমাকে হয়তো বলতেছ দুই দিন পরেও যে এমনটি থাকবে তা কিভাবে প্রমাণ করবে ভালোবাসা কখন প্রমাণ করা যায় না কিন্তু তুমি যদি তাও চাও আমি তাও দিতে রাজি আছি বলো তুমি কি চাও আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম কি বলবো আমি কি চাই পুনার কাছে উনি তো তার সম্ভ্রম দিয়ে দিয়েছেন উনার কাছে আমার আর চাওয়ার কি আছে একটা জিনিস চাইতাম কিন্তু তুমি কি তা দিতে পারবে তুমি আমাকে এখন বিয়ে করতে চেও না ওইটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না কারণ আমরা একটা সমাজে বসবাস করি এখানকার নিয়ম কানুন আমাদের মেনে চলতে হয় এমন কিছু চাও যেটা দিতে আমার সমস্যা হবে না মনে রেক ভালোবাসার শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস কি করলে তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারব তাই বলো আমি কখনই তোমার কাছে এমন কিছু চাইব এটা আশা করি নাই আর তাছাড়া আমার বলতেও কেমন যেন লাগতেছে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে আমি বলতে পারব না হঠাৎ করে উনি আমার কলা ধরে ফেললেন আমিও ওনার হাত ধরে ফেললাম উনি বললেন তাড়াতাড়ি বল নাইলে কিন্তু ছাড়ব না তাইলে তো আমি কখনোই বলব না উনি এরপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে শুয়ে ফেলে দিলেন চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে আমার দুই পাশে দুই পা দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন আমার তলপেটের উপর আমার দুই হাত ধরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আসলেন বলো আমার কাছে কি চাও বল তাড়াতাড়ি না হলে কিন্তু তোমার অবস্থা আজকে সত্যি সত্যি খারাপ করে ছাড়ব কালকে আর আসতেই চাইবে না এই বলতে বলতে আমার কানের লতিতে আলতো করে কামু দিলেন আমি সুটসুটিতে খিলখিল করে হেসে উঠলাম কিন্তু উনি ছাড়তেই চাইলেন না আমিও আর থাকতে পারছিলাম না আমি অনেক কষ্টে অথবা উনার একটু ঢিল দেওয়াতেই একটা হার কোনোভাবে মুক্ত করেই উনার কোমরে কাতকুতু দেওয়া শুরু করলাম উনি আর থাকতে না পেরে আমার দুই হাত ছেড়ে দিয়ে আমার উপর শুয়ে পড়লেন আমি উনার পিঠের উপর দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরলাম নিজের বুকের সাথে বুক লাগিয়ে একটা মোচ দিয়ে উনাকে ফেলে দিলাম আমার নিচে এখন আমি আছি উনার উপর উনার দুই পায়ের ফাঁকে আমার দুই পা উনার বুকের উপর ভর করে আমার বুক উনি আর আমি দুইজনই হাঁপাতে লাগলাম ভিউয়াস আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন আমি ওনাকে তুমি করে বলা শুরু করে দিয়েছি উনি বললেন এই বলো না তুমি আমার কাছে কি চাও আমি তোমাকে সারা জীবন সব সময়ের জন্য আমার বুকের নিচে রাখতে চাই কি পারবে আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে এই বলে উনার কানের কাছ থেকে মুখটা উঠালাম আমারও তো ইচ্ছা করলে তোমার বুকের নিচে থাকতে শোনা কিন্তু কিভাবে সম্ভব একটা উপায় বলো আমি জানি না তুমি বলেছ আমাকে বিয়ে করতে পারবে না ওকে বিয়ে করো না কিন্তু একটা ব্যবস্থা কর যাতে তোমাকে আমার বুকের নিচে রেখে আমি ঘুমাতে পারি প্রতিদিন এই তুমি কি আমার ছবি চাচ্ছ নাকি কেন আমি চাইতে পারি না ওরে দুষ্টু শয়তান তোর মনে এই মতলব ছিল এইটুকু কথা মুখ ফুটে বলতে পারলি না কেন বলতে খুব ভয় হচ্ছিল যদি তুমি রাগ করো যদি তুমি আমার সাথে রাগ করে আর কথা না বলো তো আমার ছবি নিবি এতে রাগ করার কি আছে আমি তোমার খোলা বুকের ছবি নিব আমাকে চুমু দিচ্ছ এই সবের ছবি নিব কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে তাইলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে এরকম ছবি উঠালেও প্রিন্ট করাব কেমনে হু তা ঠিক তাইলে কি করা যায় তুমি বলো আমি শুনেছি কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করানো যায় কিন্তু ভালো প্রিন্টারের তো অনেক দাম কম্পিউটারেরও তো অনেক দাম এটা কে কিনে দিবে একটা কম্পিউটারের দাম তো প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা উপায় আছে অবশ্য কি আব্বা বলেছে আমি যদি খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভালো সাবজেক্টে চান্স পাই তাইলে আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিবে ওয়াও তাইলে তো ভালোই হয় হু ভালো তো হবেই টাকা তো আমার বাপের যাবে তোমার তো আর যাবে না ভালো হবে না তো কি তুমি আমাকে এভাবে খোঁজা দেবে এটা আমি আশা করিনি শুধু টাকার জন্য আজকে আমার এই পরিণতি দেখ আন্টি আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি এমনি মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ আন্টি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন চুপ করে থাকলেন 
উনার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি উনার চোখ দিয়ে টপপ করে পানি ঝরছে আমি উনার গালে একটা চুমু দিলাম তারপর উনার চোখে চুমু দিলাম চুমু দেওয়ার সময় উনার চোখের পানির উপর চুমু দিয়ে বললাম ও মা তোমার চোখের পানিও দেখি নৌকা তাও কোনো কথা নেই এবার আমি উনার উপর থেকে উঠে বসলাম বসে উনার পা ধরলাম সরি আন্টি আমাকে মাফ কর না ভুল হয়ে গেছে তো কি মাফ করবে না দাঁড়াও তুমি মাফ না করে কই যাও আমিও দেখব এই বলে আমার দুই হাত আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠানো শুরু করলাম যতই উঠাই ততই উনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন আমার হাত উনার হাঁটু পেরুল আমি শাড়ি সহ তুলছি কিন্তু উনার চেহারা ভাবলেশহীন এইবার আমি হাত তুলতে তুলতে উনার উরু স্পর্শ করলাম তাও কোনো কথা নাই উনার শাড়ি উঠে গেছে না এভাবে নয় কোথাও একটু ভুল হচ্ছে হঠাৎ করে উনার হাঁটুর নিচে একটা চুমু তারপর হাঁটুর ঠিক নিচে তারপর হাঁটুর উপরে তারপর শাড়ির ভিতরে আমার মাথা ঢুকিয়ে দিলাম একবার এই পাশের উরুতে চুমু দেই তো আর একবার ওই পাশে এইভাবে চলতে থাকল স্পষ্ট বুঝতে পারছি উনি প্রত্যেকটা চুমুতে কেঁপে কেঁপে উঠছেন যতই উপরে উঠছি ততই কাপুনির পরিমাণ বাড়তে থাকল কিন্তু উনার হাত মুখ নিষ্ক্রিয় উনি কিছু বলছেন না হাত দিয়েও কিছু করছেন না এইবার আমি ঘৃণা সব ফেলে দিয়ে উনার উপত্যকায় একটা চুমু দিলাম আর উনি থাকতে পারলেন না দুই পা এলিয়ে দিয়ে অনেকটা ফাঁক করে দিলেন আমারও মুখ দিতে সুবিধা হল হালকা একটা ঘাম টাইপের গন্ধ পেলাম নরম কোমল মুখ দিলাম প্রথমে হালকা চুমু পরক্ষণেই চুমুর স্থায়িত্ব বাড়তে থাকল পাঁচ সাত বার চুমু দেওয়ার পর আমার ঘৃণা ভাবটা পুরো কেটে গেল কোনো বাজে গন্ধ পেলাম না কোনো বিশ্রী স্বাদও পেলাম না তাই এবার তার দুই জঙ্ঘার নিচ দিয়ে দুই হাত দিয়ে পাছাটা নিজের দিকে নিয়ে মুখে পুরে জোরে চুমু দিয়ে চষা শুরু করলাম মোটামুটি দশ সেকেন্ডও যেতে হলো না আন্টির মুখ থেকে একটা আহ ওহ শব্দ পেলাম আমি ইচ্ছা করে শাড়ির নিচ থেকে মুখ তুলে এনে তার চেহারা দেখার চেষ্টা করলাম উনি এক হাত দিয়ে আমার চুল ধরে অন্য হাত দিয়ে শাড়ি তুলে আমার মাথাটা টেনে আবার চেপে ধরলেন তার উরুসন্ধিতে আমি তার দাসে পরিণত হলাম চুক চুক করে খেতে লাগলাম তার গিরিখাত থেকে বয়ে যাওয়া গঙ্গার সুধা ততক্ষণে আমার মুখ তার থেকে নিচে নেমে এসেছে উনার সোনার উপর মুখ দিয়ে চাচ্ছি আর উনি বিভিন্ন প্রকার অদ্ভুত সব শব্দ করে যাচ্ছেন কিছুদিন আগে এক ছাত্রীর খাতায় দেখেছিলাম শব্দ কাকে বলে এর উত্তর লিখেছে এরকম কোনো কিছু উপর থেকে পড়ে গেলে বা জোরে আওয়াজ হলে যে শব্দ হয় তাকে শব্দ বলে ওই ছাত্রীর কাছে যেমন শব্দ কাকে বলে এর সঠিক উত্তর জানা না থাকায় এমন সংজ্ঞা লিখেছে তেমনি আমারও ওই আন্টির উচ্চারিত শব্দের কোনো সঠিক আভিধানিক অর্থময় শব্দ না থাকায় আমিও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছি না তবে এ সব কিছুকে একসাথে যে শিক্ষার বলে এটা জানি যতই সময় যেতে থাকল ততই উনার শব্দের মাত্রা লগারিত মিক স্কেলে বাড়তে থাকল একসময় এমন হল যে আমার ভয় হল দরজার বাইরে যদি কেউ থাকে তো নির্ঘাত সেই ব্যক্তি এই শিক্ষার শুনতে পাবে আমি একটু ক্ষান্ত দিলাম উনি বললেন থেম না থেম না প্লিজ এখন না আমি অনেক কষ্টে মাথা তুললাম তুলে বললাম একটু আস্তে শব্দ কর আন্টি কেউ শুনতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আন্টি অনেক কষ্টে আচ্ছা বলে শাড়িটা হ্যাচকা টান দিয়ে বুকের উপর উঠিয়ে নিলেন এবং তারপর আমার মাথাটা ধরে আবার চেপে ধরলেন তার অনাবিত অংশে উনি যে অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে শীতকার করছিলেন তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম একটু পরে জবাই করা মুরগির মতো বার কয়েক থরথর করে কেঁপে উঠলেন উনার শরীর ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতন বাঁকা হয়ে গেল আমার মাথার উপর তো তার হাত দিয়ে তো চেপে ধরা আছেই তার কোমর অন্তত পক্ষে বিছানা থেকে এক ফুট উপরে উঠে গেছে ক্রিকেট খেলায় এল বি ডব্লিউ হওয়ার সময় যেমন বোলার যেমন চেঁচিয়ে উঠে হাউ ইজ দ্যাট বলে তেমনি উনিও মোটামুটি ওই রকম কিছু একটা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন আমি ঠিক বলতে পারব না উনি তখন কি বলেছিলেন তবে এটুকু বলতে পারি ওই শব্দের ডেসিবেল যদি মাপা হয় তাইলে আমাদের দেশীয় ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের চেয়ে তা কোনো অংশে কম হবে না উনি খুবই আস্তে আস্তে উনার নিতম্ব নিচের দিকে নামাতে থাকলেন মাথাটা এখনো দুই হাত দিয়ে ধরা আছে এক সময় উনার তানপুরা ভূমি স্পর্শ করল উনি খুব জোরে জোরে হাঁপাচ্ছিলেন আমি মাথাটা উঠানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম বার দুয়েক উনি এখনো চেপে ধরেছিলেন কিছুক্ষণ পর ঢিল দেওয়া শুরু করলেন এক সময় উনার এক হাত দিয়ে আমার মাথায় বুলানো শুরু করলেন 
আস্তে আস্তে উনার দুই হাত দিয়ে আমার মাথাটা উপরে তুললেন দেখলেন আমার মুখের সব লেগে আছে উনি পরম যত্নে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিলেন উনার গায়ের শক্তিও ছিল প্রচুর শুয়ে থেকে দুই হাত দিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে এলেন আমি আবার উনার বুকের উপর সাইত হলাম স্পষ্ট দেখলাম উনার বুক থেকে ঢিপ ঢিপ শব্দ হচ্ছে উঠানামা তো করছেই আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে চুমু দিলেন আমার মুখে চুমু দিয়ে আমার দুই ঠোঁট চাটতে থাকলেন এক পর্যায়ে আমি নিজে উনার ঠোঁট ছেড়ে দিলাম উনি একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন আমি উনার একটা হাঁটু ধরে দেড় মতন করে ভাজ করলাম উনি বুঝতে পারলেন আমি কি করতে যাচ্ছি উনি কোনো কথা না বলে উনার আর এক পা মেলে ধরলেন তারপর উনার পিচ্ছিল সোনায় আমি আমার রাজদণ্ড প্রবেশ করালাম ঘর্মক্লান্ত শরীরে বাতাসের শীতল পরশ পাওয়ার পর কৃষক যেমন আহ করে উঠে এরকম একটা শব্দ শুনলাম আজকে উনার সুডঙ্গ ভয়াবহ রকম পিচ্ছিল হয়ে গেছিল আমার উত্থিত আধা ফুট লম্বা বাঁশ দিয়ে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিদ্ধ করা শুরু করলাম উনি আবার পরম আবেশে দুই চোখ বন্ধ করে ফেললেন তার দুই পা মাটিতে পোতা দুটো লাঠির মতন করে উপরে ফ্যানের দিকে চেয়ে থাকল আর স্প্রিং এর দুই পাশ বেঁধে মাঝখানে ধরে টেনে ছেড়ে দিলে যেমন হয় তেমনি আমার শরীর দুলতে থাক শুধু পার্থক্য হল আমার ক্ষেত্রে কোনো ঘর্ষণ বা অন্য কোনো বাধা ছিল বলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না খুব বেশিক্ষণ টিকতে এভাবে থাকতে পারলাম না একটু পরে উনার উপর শুয়ে পরে শুধু মাজা নাড়াতে থাকলাম আন্টি বুঝতে পারলেন যে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি ও একই সাথে চরম উত্তেজনার পথে যাচ্ছি আন্টি নিজেই আমাকে ইশারায় থামতে বলে পাল্টি খেয়ে উপরে উঠলেন উঠলেন ঠিকই কিন্তু আমার কোথাও ভর না করে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসলেন আমার রাজদণ্ড সোনা ভেদ করে একবার কয়েক কিলো প্যাস্কেল প্রেশারে চাপ দেন আর একবার ছেড়ে দিয়ে শূন্যের কাছাকাছি প্রেশার তৈরি করেন নরম গরম পিচ্ছিল পরিবেশে প্রচণ্ড চাপের তারতম্য হওয়ায় টর্নেডো সাইক্লোন কালবৈশাখী সব কিছুই শুরু হয় গেল উনি হাঁটুর উপর ভর করেছিলেন বলে আমিও দুই হাত দিয়ে তার কোমর ধরে নিচ থেকে বৈঠা মারতে থাকলাম তার নদীতে অচিরেই দুই কুল ছাপিয়ে বন্যা এল এবার রহিম তো কোনো ছাড় আমি বনের রাজা টারজানের মতন করে চিৎকার করে উঠলাম প্রবল বেগে আসা পানির ধাক্কায় উনি একটু উপরের দিকে উঠে থাকলেন আমার অবস্থাও ধনুকের মতন হয়ে গেল চোখ বুঝে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকলাম উনি এ সময় আমার বুকের উপর মাথা রাখলেন আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি উনি কখন যে উনার বুক অনাবৃত করেছেন আস্তে আস্তে চোখ খুললাম দেখি উনার সিল্কি চুলগুলো আমার মুখে যত্রত্র পড়ে আছে আমি উনার পিঠে হাত বুলালাম কিছুক্ষণ আমার রাজদণ্ড আমি মোরব্বা হয়ে বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম তারপর উনাকে আসতে পাশে সরিয়ে দিয়ে বসলাম তার পাশে এক পর্যায়ে উনার স্তনবিন্ত দয় মিনিট দূরেক চুষে দাঁড়ালাম উনার দুই হাত ধরে তুলে ঠোঁটে চুমু দিয়ে বললাম চলেন গোসল করে আসি 